సో ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసి మనం మాన్యువల్ స్టెప్స్ అనేవి ఫీచర్ ఫైల్ లో రాస్తాం అనమాట ఓకేనా ఫీచర్ ఫైల్ లో మనకి ఏమేమి కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫీచర్ సినారియో గివెను వెన్ను అండ్ దెన్ను ఎగ్జాంపుల్స్ సినారియో అవుట్ లైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే సో ఇలాంటి కీవర్డ్స్ తో మనకి స్టెప్స్ అనేవి స్టెప్ ఫీచర్ ఫైల్ లో రాస్తాం అనమాట ఓకేనా సో మరి ఈ బీడీడి కుకుంబర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మనం ఆటోమేషన్ చేయాలి అంటే మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సో వీళ్ళు క్రియే క్రియేట్ ఓన్లీ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ ఓకే మావెన్ ప్రాజెక్ట్ యూజ్ చేసి మనం బీడీడి కుకుంబర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అనమాట సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఇంకొక మావెన్ ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా మావెన్ ప్రాజెక్ట్ సేమ్ వర్క్ స్పేస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ డేటా డ్రివెన్ డాట్ టెస్ట్ అంజి కదా ఇది వచ్చేసి కుకుంబ డాట్ బీడీడి ఆర్టిఫాక్ట్ ఐడి వచ్చేసి ఇది మనకి సో దీనికి వచ్చేసి మనం ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీ సిఆర్ఎం వెబ్సైట్ అని చెప్పి మనకు ఒక వెబ్సైట్ ఉంది సో దాన్ని ఆటోమేషన్ చేద్దాము సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి నేను ఏం పెడుతున్నానంటే సో ఫ్రీ సిఆర్ఎం అని చెప్పి తీసుకుంటున్నా ఓకే సో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి అది తీసుకున్నాను క్లిక్ చేశాను చేద్దాం అంటే మనం ఫీచర్ ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఓకే ఫీచర్ ఫైల్స్ జనరల్ గా ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం అంటే మనం ఈ ఎస్ఆర్సి మెయిన్ ఉంది కదా ఎస్ఆర్సి మెయిన్ లో డిఫాల్ట్ మనకి ఏదో ప్యాకేజ్ ఉంది దాన్ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఓకే దాన్ని డిలీట్ చేసేసి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకి ఫీచర్ ఫైల్స్ కోసం నేను ఒక న్యూ ప్యాకేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే ప్యాకేజ్ ఓన్లీ అది ఫీచర్స్ ఓకే ఫీచర్ ఫైల్స్ కోసం కాబట్టి సో ఫీచర్ ఫైల్స్ ఫీచర్ డాట్ అయితే ఫైల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి ప్యాకేజ్ ఇందులో మనకు ఓన్లీ ఫీచర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఓకే మరి ఫీచర్ ఫైల్కి ఓకే ఫీచర్ ఫైల్ అంటే మనకి నార్మల్గా క్రియేట్ చేసే క్లాస్ కాదనమాట ఓకే అది వచ్చేసి మనకి ఓకే ఫైల్ తీసుకొని ఓకే ఫైల్ తీసుకొని మనం ఏదైతే నేమ్ పెడతామో ఈ ఫైల్కి లెట్సే మనకి ఫ్రీ సిమ్ కామన్ యాక్టివిటీస్ ఓకే యాక్టివిటీస్ పెట్టి లాస్ట్ లో ఎక్స్టెన్షన్ ఏం పెట్టాలి ఓకే అది ఫీచర్ ఫైల్ అని చెప్పి తెలియాలంటే లాస్ట్ లో ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ ఫీచర్ అని చెప్పి పెట్టాలన్నమాట ఓకే ఫినిష్ క్లిక్ చేస్తున్నా లోడ్ అవుతానండి ఎక్లిప్స్ ఒకసారి టాస్క్ ఎండ్ చేస్తాను గైస్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే ఇదిగోండి ఫీచర్ ఫైల్ యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ మీకు చూస్తే గ్రీన్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఎందుకు ఇది ఓకే కలర్ ఇండికేషన్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే మీరు దీనికోసం ఓకే ఎక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ నుంచి కుకుంబర్ ఓకే ఫీచర్ ఫైల్ రిలేటెడ్ ప్లగ్ ఇన్ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇక్కడ నేను ఫీచర్ అని చెప్పి టైప్ చేస్తున్నా సో ఆ ప్లగ్ ఇన్ యాడ్ చేస్తే ఇదిగోండి ఓకే కుకుంబర్ ఎక్లిప్స్ ఓకే ఈ ప్లగ్ ఇన్ యాడ్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే ఓకే కుకుంబర్ రిలేటెడ్ సింటాక్స్ కానీ 
ఓకే ఆ కలర్ ఇండికేషన్స్ కానీ మీకు నీట్ గా ఉంటాయి అనమాట డిఫరెన్షియేషన్కి ఓకే ఎలాగైతే మనం టెస్ట్ ఎంజీ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు టెస్ట్ ఎంజీ ప్లగ్ ఇన్ యాడ్ చేస్తాం అలానే కుకుంబర్ ప్లగ్ ఇన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉన్నా కాబట్టి ఇన్స్టాల్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది ఓకే నా సో మీరు కూడా ఇక్లిప్స్ మార్కెట్ ప్లేస్ కి వచ్చి యాడ్ చేసుకోండి ఓకే డిపెండెన్సీస్ మనకి మల్టిపుల్ ఉంటాయి కుకుంబర్ కి సో అవి రేపు యాడ్ చేద్దాం డిపెండెన్సీస్ ఒకసారి ఈ ఫీచర్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా డబల్ క్లిక్ చేశాను ఓకే ఫీచర్ ఫైల్ అనేది మనకి ఎలాగైతే ప్లేన్ ఓకే ప్రాపర్టీ ఫైల్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ రాసే కీవర్డ్స్ మనం ఓకే అది మనం ఆ ప్లగ్ ఇన్ కుకుంబర్ ప్లగ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ కీవర్డ్స్ అది హైలైట్ చేసేది అనమాట ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాము ఫీచర్ ఓకే ఫీచర్ అనేది ఒక కీవర్డ్ అనమాట సో ఫీచర్ నేను ఏం రాస్తానంటే వెరిఫై User login to application. Okay, this is the feature. Um, required loop did not match syntactical mistakes. Okay, let's uh, see. Children, guys, okay, this is semicolon. Okay, semicolon is identified. Okay, here is the color indication. Okay, feature. Okay, next to... ఇది ఫీచర్ ఫైల్ కాబట్టి ఈ మొత్తం ఫీచర్ ఫైల్ దేని గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తుందో ఆ ఫీచర్ అనేది చెప్తుంది అనమాట ఓకే అంటే ఈ ఫీచర్ ఫైల్ లో మనం రాసే సినారియోస్ ఓకే ఒక ఫీచర్ ఫైల్ లో మనం మల్టిపుల్ సినారియోస్ రాస్తాం అనమాట ఓకే ఆ మల్టిపుల్ సినారియోస్ మొత్తం ఓకే హై లెవెల్ లో దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అనేది ఆ ఫీచర్ అనేది చెప్పిద్ది అనమాట ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి మనకి హై లెవెల్ ఫీచర్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను సినారియోస్ రాయటానికి ఓకే సినారియో అని చెప్పి మనకి ఇంకో కీవర్డ్ అనమాట ఓకే ఇది వచ్చేసి వెరిఫై లాగిన్ ఓకే లాగిన్ టు అప్లికేషన్ కదా నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే వెరిఫై మనకి ఇవి ఉన్నాయి కదా ఈమెయిల్ ఓకే ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓకే పాస్వర్డ్ ఓకే ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నాకు ఓకే ఈమెయిల్ కరెక్ట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తుంటే తీసుకుంటుందా ఓకే లేకపోతే రాంగ్ ఇస్తుంటే తీసుకుంటుందా లేదా ఏ ఎర్ర త్రో చేస్తుంది ఓకే వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్స్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఓకే ఇలాంటి ప్రాపర్టీస్ కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే దాన్ని ఒక సినారియో లాగా రాస్తాను అనమాట వెరిఫై ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఇది వచ్చేసిన సినారియో అనమాట సో ప్రతి సినారియోలో మనకి గెర్కిన్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి ఓకే అంటే ఏంటి గివెను వెన్ను దెన్ను ఓకే ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా మన నోట్ ప్యాడ్ లో ఓకే సో ఇవి ఓకే ఇవి మెయిన్ వచ్చేసి గెర్కిన్ కీవర్డ్స్ అనమాట గివెను వెన్ను అండ్ దెన్ను ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సో ఇది హై లెవెల్ సినారియో ఈ సినారియోకి మనం ఏం చేస్తామంటే స్టెప్స్ రాసుకుంటాం అనమాట ఎలాగా సో గివెన్ ఓకే గివెన్ అంటే వాడు ప్రొవైడ్ ఓకే ఏం ప్రొవైడ్ చేశాడు గివెన్ ఓపెన్ ఓకే ఐ ఓపెన్ ప్రీ సిఆర్ఎం వెబ్ పేజ్ వెన్ ఓకే వీటికి ఓకే ఫీచర్ సినారియో వరకే మీకు కాల్ అనేది పెట్టాలి సింటాక్స్ ప్రకారం ఓకే ఈ కీవర్డ్స్ అవసరం లేదనమాట ఓకే వెన్ ఐ ఓకే ఓపెన్ చేసాక ఏం చేస్తున్నాను వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ బటన్ ఓకే సైన్ ఇన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవ్వాలి దెన్ ఐ verify redirecting to redirecting to credentials entry page and ఓకే ఈ కీవర్డ్స్ మీకు పర్టికులర్ గా ఇదే ఆర్డర్ లో రాయాలి అని చెప్పి రూల్ ఏం లేదనమాట ఓకే ఇక్కడ మే మనం ఏదైతే గివెను వెన్ను ఓకే దెన్ అండ్ తీసుకున్నామో ఓకే పర్టికులర్ గా మనం ఇదే ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలని ఏం లేదు ఓకే ఇక్కడ మనం రాసే స్టెప్స్ బట్టి మనం ఓకే దానికి అప్రోప్రియేట్ గా ఓకే ఏది సూట్ అయిద్దో అది తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఒకసారి రిపీట్ అయిన కీవర్డ్ సేమ్ సినారియోలో మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అవ్వచ్చు అలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదనమాట ఓకేనా 
సో ఓకే చూడండి ఇప్పుడు దాకా మనం రాసిన స్టెప్స్ కి సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం ఫ్రీ సిఆర్ఎం వెబ్ పేజ్ ని లాంచ్ చేస్తున్నాము లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ లాగిన్ అనే బటన్ ఉంది కదా సో లాగిన్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాము క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము వీఆర్ వెరిఫైయింగ్ వెదర్ క్రెడెన్షియల్ సెంటర్ పేజ్ ఓకే క్రెడెన్షియల్ సెంట్రీ పేజ్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఆర్ నాట్ ఓకే సో డిస్ప్లే ఆర్ నాట్ ఓకే అంతవరకు చెక్ చేసాము తర్వాత ఏం చేయాలి సో ఇదేంటి మెయిన్ ఓకే మెయిన్ గోల్ ఏంటి మనకి వెరిఫై ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఓకే ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఓకే మనకి ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎలా ఉండాలి సో ఎట్ ద రేట్ అనే సింబల్ ఉండాలి డాట్ అనేది ఓకే డాట్ కామ్ లో డాట్ అనేది ఉండాలన్నమాట ఓకే డాట్ కామ్ కానీ ఏదన్నా ఓకే సో డాట్ ఏఐ సంథింగ్ అలా ఉంటా ఉంటాయి కదా సో ఈమెయిల్ అంటే జనరల్ గా మనకి అట్ ద రేట్ సింబల్ ఉండాలి ఓకే ఈ ఫార్మాట్ ని చెక్ చేయటం అనమాట సో ఇక్కడ హై లెవెల్లో అండ్ ఐ వెరిఫై ఈమెయిల్ ఫార్మాట్ ఐ మీన్ ఐ వెరిఫై ఎంటర్డ్ ఈమెయిల్ ఓకే కన్స్టెన్స్ సింగిల్ ఎట్ ద రేట్ సింబల్ ఓకే ఇది ఒక ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక స్టెప్ అనమాట ఓకే సో మనం ఎనీ ఈమెయిల్ తీసుకున్నా కానీ అందులో మనకి ఒక ఎట్ ద రేట్ సింబల్ యాక్సెప్ట్ చేసిద్ది ఓకేనా మనం మల్టిపుల్ ఎట్ ద రేట్ సింబల్స్ పెడదాం అంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు అది యూనివర్సల్ రూల్ కాబట్టి మనం దాన్ని వెరిఫై చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి దెన్ ఐ వెరిఫై డాట్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్టర్ ఎట్ ద రేట్ సింబల్ ఓకే డాట్ ప్రెజెన్స్ ఓన్లీ వన్స్ ఆఫ్టర్ ఎట్ ద రేట్ సింబల్ ఓకే ఎట్ ద రేట్ సింబల్ తర్వాత ఓన్లీ ఒక డాటే ఉండాలి ఓకే అప్పుడే మనకి అది వ్యాలిడ్ ఓకే వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ అనేది అయిద్ది అనమాట ఇక్కడ ఏంటి మనకి రెడ్ లైన్స్ లో చూపిస్తున్నాయి చూడండి ఒకసారి మల్టిపుల్ మార్కెట్స్ దిస్ లైన్ ఓకే ఈ డాట్స్ ఇవి ఈ సింబల్స్ ని బ్యాక్ బ్యాక్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెడదాం చూడండి ఓకే సో ఇది సింబల్స్ ని ఓకే మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయాలంటే ఇలాగ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ పెడితే ఓకే అది ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ అనమాట మనకి ఏమైనా ఎర్రస్ ఉంటే రిమూవ్ చేస్తా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఇంకా రెడ్ లైన్ చూపిస్తుంది సేవ్ చేసి చూద్దాం పోయిద్దా లేదో లేకపోతే ఓ పని చేద్దాం డాట్ అని చెప్పి రాద్దాం ఓ సారీ సారీ ఇందాక ఎందుకు పోలేదు అంటే ఓకే ఇక్కడ కూడా ఎట్ ద రేట్ సింబల్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ పెట్టాలన్నమాట ఓకేనా ఓకే సో ఎక్కడైతే మనకి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో దాని దగ్గర ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ ఒకటి పెట్టాలన్నమాట ఓకే అప్పుడు మనకి సింటాక్టికల్ ఎర్రర్స్ అనేవి లేకుండా ఉంటాయి అనమాట సో ఇలాగా ఒక ఫీచర్ ఫైల్లో మనం ఎన్ని సినారియోస్ అయినా రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో తర్వాత ఏం చేస్తాము ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఓకే అక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా చెక్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ ఓకే పాస్వర్డ్ కి జనరల్ గా ఏముంటాయి మనకి మాక్సిమం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ఆ పాస్వర్డ్ లో మనకి ఓకే లోయర్ కేసు యాక్సెప్ట్ చేసిద్దా లేదా అప్పర్ కేసా లేకపోతే కాంబినేషన్ ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆ ఒకవేళ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ లో ఏమేమి అలో చేస్తుంది ఓకే సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటి ఆ పాస్వర్డ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఓకేనా సో సెకండ్ సినారియో వచ్చేసి మనకి verify password text box properties okay properties ikkada vachesi manam enti di given so manam email enter cheyadani ganna password enter cheyadani ganna okay ee moodu steps common e kada ee moodu steps ni manam em chestamo copy paste chestam okay na next okay direct ga credentials page ki vachin tarvata ఓకే వెరిఫై చేస్తాం అనమాట ఎలాగా ఐ ఓకే అండ్ ఐ వెరిఫై మ్యాక్స్ మ్యాక్స్ అంటే మ్యాక్సిమం ఓకే మ్యాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్ ఓకే పాస్వర్డ్ మనకి మ్యాక్సిమం లెంత్ ఎంత తీసుకుంటుంది ఓకే మన రిక్వైర్మెంట్ లో ఓకే సమ్ ఓకే సమ్ నెంబర్ ఇస్తారు ఓకే ఆ నెంబర్ అంత తీసుకుంటుందా లేదా అని చెప్పి మనం చెక్ చేస్తాం అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అలానే ఇంకేం చెక్ చేస్తాము ఓకే ఐ వెరిఫై మ్యాక్సిమం లెంత్ అండ్ 
ఐ వెరిఫై ఓకే రిక్వైర్మెంట్ లో మనకి అప్పర్ కేసు లోయర్ కేసు క్యారెక్టర్స్ కూడా తీసుకోవాలన్నారు అనుకో సో ఐ వెరిఫై టేకింగ్ అప్ లోయర్ అండ్ అప్పర్ కేస్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే లాస్ట్ లో ఓకే లాస్ట్ లో నేను ఏం చేస్తున్నాను దెన్ అని చెప్పి పెట్టేసి దెన్ ఐ వెరిఫై యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఓకే సో ఇలాగా మనం సినారియోస్ ఓకే ఫీచర్ ఫైల్ లో సినారియోస్ రాసుకొని ఈ సినారియోస్ ని మనం ఆటోమేషన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఎలా ఆటోమేషన్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫీచర్ ఫైల్స్ కి మనం ఏం చేయాలి స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ అనేది రాయాలన్నమాట ఓకే సో స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ అంటే నార్మల్ క్లాస్ అనమాట సో మరి ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ ఎలా రాస్తారంటే మనకి ఎక్కడ ఓకే ఈ ఫీచర్ ఫైల్ లో ఎన్ని స్టెప్స్ అయితే రాసామో స్టెప్స్ అంటే ఇవి అనమాట ఓకే గివెను వెన్ను దెన్ ఉండే వాటిని స్టెప్స్ అంటారు ఓకే సినారియో ఫీచర్ అనేవి మనకి స్టెప్స్ కింద రావు ఓకే ఈ గెర్కిన్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి మాత్రం స్టెప్స్ కింద వస్తాయి అనమాట గివెను వెన్ను దెన్ను అండ్ అని చెప్పి ఓకే వీటికి మనం స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ అనేది రాయాలి దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంకొక న్యూ ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఓకే స్టెప్ డెఫ్ ఫైల్స్ అని చెప్పి స్టెప్ డాట్ డెఫ్ డాట్ ఫైల్స్ ఆర్ ఫైల్స్ స్టార్టింగ్ లో తీసుకుందాం ప్యాకేజ్ కదా సో అన్ని లోయర్ కేస్ ఇచ్చి డాట్ సెపరేషన్ ఇచ్చాము ఇందులో మనం క్లాస్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలన్నమాట ఆ ఫైల్లో సో స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్స్ అంటే ఏంటి క్లాసెస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇది వచ్చేసి దేనికి ఈ క్లాస్ ఓకే ఇది దేని రిలేటెడ్ స్టెప్ డెఫినేషన్ అంటే స్టెప్ డెఫ్ ఫర్ ఈమెయిల్ వ్యాలీ ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్ వ్యాలిడేషన్ ఓకే ఇది స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ లో ఇందులో మనం ఏం చేయాలంటే మన ఫీచర్ ఫైల్ లో రాసుకున్న స్టెప్స్ ని దాంతో మ్యాపింగ్ చేయాలన్నమాట ఓకే మ్యాపింగ్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే ఓకే సో ప్రతి స్టెప్ కి మ్యాపింగ్ అనేది ఎలా చేస్తామంటే జనరల్ గా ఒక్కొక్క దానికి మెథడ్ అనేది తీసుకుంటాము సో లెట్ సే ఇది వచ్చేసి పబ్లిక్ వాయిడ్ ఓకే ఈచ్ స్టెప్ కి ఒక్కొక్క మెథడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇదేంటిది సైన్ ఇన్ బటన్ సారీ ఫస్ట్ మనం ఫ్రీ శారం వెబ్సైట్ ని ఓపెన్ చేయాలి కదా సో పబ్లిక్ వాయిడ్ ఓపెన్ ఫ్రీ సిఆర్ఎం ఓకే ఇది వచ్చేసి నా మెథడ్ అనమాట ఓకే మరి ఇది దేనికి రిలేట్ అయిన మెథడ్ ఓకే ఈ ఈ పర్టికులర్ గెర్కిన్ కీవర్డ్ కి రిలేట్ అయిన మెథడ్ కాబట్టి దీన్ని డైరెక్ట్ గా మనం కాపీ చేసి ఓకే ఈ మెథడ్ పైన ఏం చేస్తాం మెథడ్ పైన అలా పేస్ట్ చేస్తాం అనమాట పేస్ట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఇక్కడ స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ లో ఈ గెర్కిన్ కీవర్డ్స్ అన్ని యానటేషన్స్ అనమాట సో అందుకని చెప్పి నేను ఏం చేశాను ఎట్ ద రేట్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను ఓకే వీటిల్ని ఓకే వీటిని ఇలాగా డబుల్ కోర్స్ లో పెట్టాలన్నమాట ఓకే డబుల్ కోర్స్ లో టెక్స్ట్ ఓకే మనకి ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో స్టెప్స్ వాటిని డబుల్ కోర్స్ లో పెట్టాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు గివెన్ అనేది ఏంటిది గివెన్ అనేది మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఫామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో ఏముండాలి ఫామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో డిపెండెన్సీస్ ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు దాకా మనం కుకుంబర్ రిలేటెడ్ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేయలేదు కదా సో ఇప్పుడు ఓకే నేను కలెక్ట్ చేసి పెట్టాను ఓకే కుకుంబర్ రిలేటెడ్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ఓకే ఇదొక డిపెండెన్సీ ఇది ఒక డిపెండెన్స్ ఓకే మిగతా అది జే యూనిట్ ఓకే కుకుంబర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ జే యూనిట్ తో వర్క్ అయ్యిద్ది అనమాట ఓకే జే యూనిట్ డిపెండెన్సీ కూడా మనకు అవసరమే ఓకే ఇంకా ఇది అపాచి ఇదంతా ఏంటి మనకి ఎక్సెల్ రీడ్ కి ఓకే టెస్ట్ ఎంజీ అవసరం లేదు టెస్ట్ ఎంజీ అవసరం లేదు ఓకే సో నేనైతే ఓకే మనకి ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి నేను మొత్తం డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి పామ్ డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ లో ఆల్రెడీ ఒక డిపెండెన్సీ ఉంది అది తీసేసి మన డిపెండెన్సీస్ మొత్తం యాడ్ చేర్డ్స్ ని కుకుంబర్ ఐఓ డాట్ కుకుంబర్ అనే ప్యాకేజ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఓకే వచ్చేసి నేను చూడండి ఓకే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఐఓ డాట్ కుకుంబర్ డాట్ జావా డాట్ ఈఎన్ ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఈ స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ లో 
మనం మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఫీచర్ ఫైల్ లో ఉన్న స్టెప్స్ ని స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్స్ తో మ్యాపింగ్ అనేది చేస్తాం అనమాట సో ప్రజెంట్ అయితే నేను నార్మల్ కోడ్ రాయకుండా మీకు అసలు ఫ్లో అర్థం కావటానికి సో నేను ఇక్కడ జనరల్ గా తీసుకుంటున్నా ఏంటిది ఓకే ఇక్కడ ఏదైతే డబుల్ కోడ్స్ లో ఉందో అదే ప్రింట్ చేస్తున్నా ఓకే సో ఏ స్టెప్స్ ఈ ఆర్డర్ లో ఎక్సిక్యూట్ అవుతున్నాయి అని చెప్పి మీకు తెలియాలి కదా సో ఎక్సిక్యూషన్ వచ్చేదాళ్ళకి లెట్స్ నేను ఫీచర్ ఫైల్ ని డైరెక్ట్ గా రన్ చేస్తే నాకు ఏమైంది ఆ ఫీచర్ ఫైల్ కి లింక్ అయినా ఆ ఫీచర్ ఫైల్ కి స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్స్ లింక్ అయినా లేదో చెక్ చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ లింక్ అవ్వకపోతే అదేం చేస్తుంది ఇదిగోండి ఈ ఫార్మాట్ లో లింక్ చేయండి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఫార్మాట్ అనేది ఇస్తుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్ సో మనం మనం ఏం చేద్దాం అంటే సో మనం ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఎట్ ద రేట్ సింబల్ పెట్టి మొత్తం రాయటం ఎందుకు అని చెప్పి ఓకే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ రన్ చేస్తే అదే ఎర్ర రూపంలో మనకి సింటాక్స్ మొత్తం ఇచ్చేసింది కదా సో ఆ సింటాక్స్ మొత్తాన్ని నేను కాపీ చేసేసుకుంటున్నా ఓకే కాపీ చేసేసుకొని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఈ కీవర్డ్స్ ని మనం అనటేషన్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే వెన్ ఇంపోర్ట్ చేసాము దెన్ ఓకే అండ్ మిస్ అయింది సో అండ్ అండ్ దేని దేనికి ఉంది మనకి అండ్ ఐ వెరిఫై ఎంటర్డ్ ఈమెయిల్ కంటెంట్స్ ఇది మనకి యానటేషన్ మిస్టేక్ వచ్చింది కదా సో మనం చూసుకొని కరెక్ట్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మ్యాపింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వదు అనమాట ఓకే ఇంకా దేనికి ఉంది దెన్ ఐ వెరిఫై ఈమెయిల్ ఐ వెరిఫై మాక్సిమం లెంత్ ఐ వెరిఫై టేకింగ్ ఆఫ్ లోయర్ దీనికి కూడా అండ్ అనేకి యానటేషన్ ఇది కూడా అండ్ ఓకే సో సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇందులో మీకు డిఫాల్ట్ గా అయ్యే ఉన్నాయి ఓకే ఇది మనకు అవసరం లేదనమాట మనకు నచ్చిన లాజిక్ మనం రాసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఆడి బై డిఫాల్ట్ వచ్చి మనం తీసేస్తున్నాం అన్నమాట తీసేసి జస్ట్ మనకి ఫస్ట్ ఆటోమేషన్ చేసే ముందు కుకుంబర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో అసలు కుకుంబర్ ఫ్లో అర్థం కావాలి కాబట్టి ఓకే సో అసలు ఎటు నుంచి ఎటు మ్యాపింగ్ జరుగుతుంది ఏంటని చెప్పి అర్థం అవటానికి శాంపుల్ గా మనం ఇలా తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఓకే సో ఏ ఏ ఏ స్టెప్స్ రిలేటెడ్ అది ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నా ఓకేనా సో దాంతో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అన్ని రీప్లేస్ రీప్లేస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ టెక్స్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి చేస్తాము రన్నర్ క్లాస్ నుంచి చేస్తాము ఓకే సో రన్నర్ క్లాస్ కోసం నేను ఇంకొక సెపరేట్ ప్యాకేజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే అందులో ఏముంటాయంటే ఫైల్స్ డాట్ రన్నర్ ఓకే సో ఇందులో రన్ చేసేవి ఫైల్ క్లాసెస్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ క్లాస్ వచ్చేసి సో నేమ్ వచ్చేసి రన్నర్ క్లాస్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను ఓకే మన ఇష్టం ఏ ఏనేమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఈ రన్నర్ క్లాస్ కి మనం చెప్పాలన్నమాట ఓకే ఏ ఫీచర్ ఈ రన్నర్ క్లాస్ యూజ్ చేసి ఏ ఫీచర్ ఫైల్ మనం రన్ చేస్తున్నాము ఏ స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ రన్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి దీనికి చెప్పాలన్నమాట సో ఎలాగంటే మనకి యానిటేషన్ ఎట్ ద రేట్ రన్ విత్ ఓకే ఎట్ ద రేట్ రన్ విత్ అని చెప్పి మనకి యానిటేషన్ ఉంటది ఓకే సో ఆర్గ్ డాట్ జే యూనిట్ నుంచి వచ్చిన యానిటేషన్ అది ప్యాకేజ్ సో ఇక్కడ దేన్ని రన్ చేస్తున్నాము కుకుంబర్ డాట్ క్లాస్ ఓకే కుకుంబర్ డాట్ క్లాసు 
సో ఇందులో మనకి ఏంటంటే రన్ విత్ అయిన తర్వాత కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట మనం కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ ఓకే అట్ ద రేట్ కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఈ బ్రాకెట్స్ లో మనం చెప్పాలన్నమాట ఓకే ఈ బ్రాకెట్ లో ఏం చెప్తాము మనం ఏ ఫీచర్ ఫైల్ ని రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట ఫీచర్ ఓకే ఫీచర్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కోట్స్ లో ఆ ఫీచర్ ఫైల్ మనం ఏదైతే రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఓకే ఫీచర్స్ లేండి ఓకే అది ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం రన్ చేస్తున్నామో దాని పాత అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే యాక్చువల్ గా ఫీచర్ ఫైల్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కదా దీని పాత ఎలా వస్తుంది మనకి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి ఓకే దీని ముందు డాట్ తీసుకుంటే మనకి రూట్ డైరెక్టరీ డాట్ తీసుకొని మొత్తం పేస్ట్ చేస్తాయి ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి ఫీచర్ ఫైల్ యొక్క పాత అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఫైల్ ఇచ్చేసాం కదా నెక్స్ట్ మరి స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చెప్పాలి ఓకే కామా సెపరేషన్ ఇచ్చి బ్లూ ఓకే బ్లూ అనే కీవర్డ్ అనమాట అంటే స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ కి బ్లూ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తారు కుకుంబర్ లో బ్లూ అని చెప్పి కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు బ్లూ ఈక్వల్ టు స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ కి ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ అనేది ఇచ్చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏముంది మనకి ప్యాకేజ్ నేమ్ వచ్చేసి ఓకే ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ నేను కాపీ చేశాను ఇక్కడ డబుల్ కోర్ట్స్ లో ప్యాకేజ్ నేమ్ డైరెక్ట్ గా ఇలా ఇచ్చేసా ఓకేనా సో ఇప్పుడు మ్యాపింగ్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము ఇప్పుడు ఈ రన్నర్ క్లాస్ ని మనం రన్ చేద్దాం ఓకే జే యూనిట్ టెస్ట్ ఓకే జే యూనిట్ నుంచి రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జే యూనిట్ నుంచి రన్ అయింది మనకి జే యూనిట్ టెస్ట్ అవుట్పుట్ మనకి కన్సోల్ లో ప్రింట్ అయ్యేది కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ గా రావాలి రీడబుల్ గా అంటే మోనోక్రోమ్ ఈక్వల్ టు మోనోక్రోమ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాం మోనోక్రోమ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అంటే మనకి సింబల్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రా రాకుండా కొంచెం రీడబుల్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది అవుట్పుట్ ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం నీట్ గా ఉంది కదా ఏమంటుంది ఇది ఓకే సో ఇది స్పెషల్ సింపుల్స్ వచ్చినాయి గాయ్ సో ఐ వెరిఫై ఎంటర్డ్ ఈమెయిల్ ఓకే అండ్ అండ్ ఎట్ ద రేట్ సింబుల్స్ ఉన్నాయి కదా సో స్పెషల్ సింబల్స్ తీసేసి చూద్దాం ఓకే సో ఎట్ ద రేట్ సింబుల్ కాకుండా దీన్ని ఎట్ ద రేట్ అని చెప్పిద్దాము స్పెషల్ సింబల్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవి రిమూవ్ చేసేద్దాం ఓకే డాట్ ఉన్న దగ్గర డాట్ పెడదాము ఇది వచ్చేసి ఎట్ ద రేటే కదా సో ఇది వచ్చేసి మనకి ఎట్ ద రేట్ ఓకే ఇవి ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్స్ ఎట్ ద రేట్ ఓకే ఇది వచ్చేసి ఎట్ ద రేట్ ఇది కూడా ఎట్ ద రేట్ ఇది వచ్చేసి డాట్ సో అది ఆ సింబల్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో సేవ్ చేశాను సో ఇప్పుడు రన్నర్ క్లాస్ అనేది రన్ చేద్దాం ఓకే చూసారా సో మనకి ఆర్డర్ అనేది చూడండి ఒకసారి సో ఆర్డర్ అనేది మనం జస్ట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టాం కాబట్టి ఓకే మనకి ఆ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ లో ఉన్నాయి ప్రింట్ అయినాయి అనమాట మరి ఇప్పుడు ఏ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ అయినాయి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఇది వచ్చేసి మన ఫీచర్ ఫైల్ ఓకే ఇది ఫీచర్ ఫైల్ ఇది వచ్చేసి కన్సోల్ కదా సో ఫస్ట్ ఏంటిది ఐ ఓపెన్ ఫ్రీ సిఆర్ఎం వెబ్ పేజ్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ ఓకే ఆర్డర్ లో మనం ఏదైతే ఇచ్చామో ఓకే అలానే ప్రింట్ అయిందా లేదా ఓకే వన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఐ వెరిఫై ఎంటర్డ్ ఈమెయిల్ కంటెంట్స్ ఓకే ఇది అయిపోయింది తర్వాత ఐ వెరిఫై ప్రెజెన్స్ ఓన్లీ ఐ వెరిఫై ప్రెజెన్స్ ఓన్లీ అంటే ఎక్కడ ఉంది అది ఐ వెరిఫై ఓకే ఓకే డాట్ అనేది మనం రిమూవ్ చేసాం కదా సో ఐ వెరిఫై డాట్ ప్రెజెన్స్ ఓకే సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లో మనం డాట్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేయలేదులేండి ఓకే ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ మనకి సెకండ్ సినారి అనమాట ఓకేనా ఆర్డర్ లో ఎక్సిక్యూట్ అయిందా సో ఇలాగా మనం లింకింగ్ అనేది చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే సో ఇలాగా ప్రతి స్టెప్ కి స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ లో దాని రిలేటెడ్ కీవర్డ్స్ తో మనం మ్యాప్ చేసేసి ఓకే మరి ఏ ఫీచర్ ఫైల్ కి ఏ స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ అని చెప్పి మనం ఎక్కడ చెప్తాం అంటే కుకుంబర్ ఆప్షన్స్ నుంచి చెప్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఒకవేళ నేను ఫీచర్ ఫైల్ నే డైరెక్ట్ గా రన్ చేసినా గానీ మనకి ఫీచర్ ఫైల్ నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది కాకపోతే మనకి టెస్ట్ రన్నర్ రన్నర్ క్లాస్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ అయ్యిద్ది అంటే వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఓకే మోర్ దెన్ ఒక ఫీచర్ ఫైల్ ని మోర్ దెన్ వన్ స్టెప్ డెఫినేషన్ ఫైల్ ని ఒకేసారి ఎక్సిక్యూట్ చేయాలంటే మనం అన్ని ఫీచర్ ఫైల్ ని ఒకేసారి రన్ చేయలేం కదా సో యూజింగ్ రన్నర్ క్లాస్ మనం ఏం